Dito na naman tayo sa ating logical test at nasa part 4 na tayo. Post ito galing kay Ma'am Taj Martin sa Civil Service Exam 2021 Community, yung FB group na isa sa lagi nating tinatambayan. Pero bago ang lahat, mag-random shoutout muna tayo sa mga taong walang sawang nag-appreciate sa ginagawa natin. Alam niyo, super thankful talaga ako sa inyo, lalong lalo, lalo na sa mahilig mag-like sa mga videos natin. Sarap ng feeling sa totoo lang. Nakakawala ng pagod. Kaya all I hope and pray that God will bless you more than pa sa inexpect niyo. Shout out kay Heart nila Nilaska, shout out kay Dong Dako TV. Nagpa-shout out talaga sila. Galing nyo idol. Ma'am, math, math pa. Shout. Ano daw? O baka sabi niya, math, pa-shout. Shout out kay Venus Balulong. Thumbs up always for your tutorial session, Ma'am Linalin. God bless po. Shout out kay Controversy. Ang galing nyo, ma'am. Sobrang napakalinaw. napakalinaw. Thank you so much. Shout out kay Victor Bartolome Jr. First comment daw siya. Shout out kay Resanda Estrellies. Estrellies. Sa solution number one, solution number one is the best for me kasi kadalasan yung mga Pinopost ko mga videos, yung mga tutor tutorial videos natin. Eh, meron tayong solution number 1, 2, 3 para at least may pagpilian kayo kung saan kayo hiyang. Shout out kay Edson Nakorda, kay Thea Sanchez, kay Swertres 3D Hearing daw. Hi, salamat. Nakita ko na rin sa wakas ang hinahanap ko. Simple at madaling intindihan. Thank you. Shout out kay Sanofi, Sanofi Marga, Margat Margate. Big help po. Thank you. At shout out kay Azalia Ramos. Keep on teaching, ma'am. Thank you so much sa inyong lahat. Now, let's go back. Number 7. If 4 times 24 is equals to 6. If 2 times 8 is equals to 4. Tapos 1 times 3 is equals to 3. Then, find the value of 7 times 21. Ma'am, isa lang ang tama dyan, yung 1 times 3 lang. Remember, this is logical test. Ito bali yung given. Kapag magaganito, ang hahanapin natin ay yung pattern. Ano kayang meron dyan, katulad nitong 4... 4 times 24 na naging 6 at itong si 2 times 8 ay naging 4 at ito namang 1 times 3 naging 3. Hanapin natin yung pattern. Kung para sa iba, sobrang dali lang ang hanapin yung pattern dito pero kung hindi kayo praktisado, medyo mahirap din. Napansin nyo ba? Kung itong 24, i-divide natin ng 4, that is equals to 6. Balibalik ta rin natin, tapos, imbis na i-multiply natin, i-divide natin. 24 divided by 4, and that is 6. Napansin nyo, kung ano yung pattern ginawa natin dito, na nagbaliktad tayo at ginawa natin division, ganun din ang gagawin natin sa pangalawa. 8 divided by 2, and that is Four. Ganun din ang gagawin natin dito. 3 divided by 1 and that is equals to 3. Pattern. So kung anong ginawa natin dito, ganun din ang gagawin natin. Then find the value of 7 times 23. Ganun din ang gagawin natin dito. So that is 21 divided by 7 and that is equals to 3. So ang sagot dito ay letter C. 3. Next, number 8. If A plus B means A is the daughter of B, A times B means A is the son of B, and A minus B means A is the wife of B, then P 
times Q minus S means what? Is it A? S is the father of P. Is it B? Q is the father of P. Is it C? A is the son of Q or none of this? So, kung hindi kayo praktisado sa ganitong klaseng tanong, mahihirapan talaga kayong sagutin ito. Kaya the more you participate sa FB group natin, yung mga post na ganito, the more you learn. Laging tandaan itong mga ganitong klaseng tanong, hindi yan nawawala sa actual na exam. Pero huwag nyo i-memorize ito. Kasi sa actual na exam, hindi naman ito talaga ang lalabas. Iba-iba yung mga questions doon. Kahalintulad lang nito. At swerte na nga lang kung ganito talaga ang lalabas sa exam. Pero karamihan sa mga na-post ko na na videos, maraming nagsabi na as in, ganun na ganun din ang lumabas mismo sa actual na exam. Pero never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Ngayon, may idea na ba kayo kung paano natin ito sagutan? Again, pattern ang hanapin natin. Ito yung given. Kunin natin yung pattern dito. A plus B means A is the daughter of B. A times B means A is the son of B. Meron tayong multiplication dyan. A times B means the son of B. So therefore, ito ay P is the son of Q. Sulat nga natin. P is the, wait, ito. Sisahin natin. P times Q, pariho lang yan sa A times B, means P is the son of, is the son of Q. Next, Q minus S. Dito, A minus B means A is the wife of B. So, Q minus S means Q is the wife of S. Pansinin nyo, Q is the wife of S. S. So, therefore, si Q, siya yung mother. Kasi siya yung wife ni S. So, Q is the wife of S. Therefore, si S, siya yung father. Sa choices, tingnan muna natin si choice B. Q is the father of P. Si Q nga ay, itong Q na to, is the wife. Ibig sabihin, mother siya. So, eliminate mo na si B. Si letter C naman, A is the son of Q. Wala man yan sa tanong. Ang tanong ay PQS. Eliminate mo na yan siya. Now, ang letter A, S is the father of P. Nandito na yan siya. Si S, siya yung father ni P. Again, P is the son of Q. Si Q naman, siya yung wife ni S. So, therefore, si Q, siya yung mother, at si S, siya yung father. So, ang sagot dito ay letter A. S is the father of P. Kunting recap lang. Itong si P, kapag multiplication, son. A is the son of B. So, P is the son of Q. So, P is the son of Q. So, ito si son. Q, kapag Q minus S or A minus B means A is the wife of B. So, Q minus S means Q is the wife of S. So, ito siya ay wife. So, ito yung wife. Ito naman si S, siya yung husband. So, kung siya ang husband, siya yung father. Ni P. So, ang sagot dito ay letter A. S is the father of 
P. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin, lalong-lalo na itong number 9 and number 10. Thank you.